وعلى اله واصحابه الفائزين برضوان الله صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي ادركني يا حبيب الله ادرني رايا بستان نذاكل بريه بتا അസംബ്ലി അംഗങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ചിട്ടയൊത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങി നാളെ നമ്മുടെ അസംബ്ലി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സേവന മേഖലയ്ക്കും എല്ലാം മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന ചിന്തകളെയും അറിവുകളെയും ആർജിക്കാനും പങ്കുവെക്കാനുമാണ് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് കേവലമായ ഒരു സംഗമം അല്ല അറിവാർജ്ജനത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട നൈതിക അടിത്തറകളെയും പഠനാനന്തരം സേവന മേഖലയിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട പ്രതിബദ്ധതയും എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി നാം ആറ്റുനോറ്റ് പാലിക്കുന്ന പവിത്രമായ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും ശരിയായ തലങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയാനും ഉറപ്പിക്കാനും വരുംകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് മുഴുവനും ആവശ്യമായ ഒരു ഊർജ സംഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول فرسد ما يدين الإسلام في بيغم الله عالق الكوندي الله سبحانه وتعالى نلغيت الله جيبدا ويوست ديانا ആ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും നിയമനിബന്ധനകളാൽ ഭദ്രമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം പ്രായോഗികമായി അതിനെ അറിയാനും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അതിനെ പുലർത്താനുമുള്ള ശരിയായ അനുശീലനങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും ലഭ്യമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലൂടെ ഇസ്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതു മേഖലയിലും ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തി ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ പ്രകാശനമായി മാറണം ആനുകാലിക പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് കലാലയത്തിലും കാര്യാലയത്തിലും വിദ്യാലയത്തിലും ഗവേഷണാലയത്തിലും കാർഷിക ഇടങ്ങളിലും അന്വേഷണ സ്ഥലങ്ങളിലും അടുക്കളയിലും മാർക്കറ്റിലും എല്ലാം 
ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ചിട്ടകളും മര്യാദകളും പ്രായോഗികമായി പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സുതാര്യമായ ഇസ്ലാമിക ആവിഷ്കാരങ്ങൾ സാധ്യമാകും ഏതു ചർച്ച വരുമ്പോഴും മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇസ്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഇസ്ലാമിന് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് കേവലമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി പറയുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംവഹിക്കാനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനുമാവണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് കൂടിയാണ് ഏകപക്ഷീയമായ കുറെ അവതരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില നിയമദണ്ഡുകളോ ആകുന്നതിനപ്പുറം ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് നാം ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിൽ നാം പറയാതെയും ആവശ്യപ്പെടാതെയും നമ്മളിലൂടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ദൈവത്ത് സാധ്യമാകുന്നത് സംസ്കൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് സംഘാടനം ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരാൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാ സംഘാടനത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുള്ളത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുകൂടാനും നന്മകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിക്കാനും ആനുകാലിക സ്പന്ദനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇടപെടലുകളെ നിർണയിക്കാനും ആലോചനാപൂർവമുള്ള സംഘാടനങ്ങൾ സമൂഹ നിർമ്മിതിയുടെ അസ്ഥിവേരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്മയുടെ പതാകയ്ക്കു കീഴിൽ ഒത്തുകൂടുന്നവരാവണം സംഘാടനത്തിന്റെ മികവ് കൊണ്ടാണ് മറ്റെല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇസ്ലാം വ്യവസ്ഥിതി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗരേഖകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിധവും വളർന്നു വരാനായത് ഞാൻ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്റെ ജോലി എന്റെ കുടുംബം എന്ന പ്രസസീവ് മെന്റാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ സാധിച്ചെടുക്കേണ്ട വിപ്ലവങ്ങൾ നിർണയിക്കേണ്ട ഇടപെടലുകൾ എന്ന സമൂഹ ഗാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയും വരും കാല മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ഈടുവപ്പുകൾ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം സംഘടിതരായി മുന്നോട്ടു പോകണം സ്വത്വങ്ങളിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകൂടുകയും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ കലാലയ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒത്തുചേർന്ന് നന്മ നന്മകൾ സ്ഥാപിക്കാനും നല്ലതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടാനുമുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ പരിശീലിക്കേണ്ടത് ഇന്നും നാളെയുമായി ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടെ ഒത്തുകൂടുന്ന ഈ ക്യാമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ മാറ്റിപ്പണിയാനാവണം ആത്മീയമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സംസ്കരണത്തിന്റെ പരിശീലനമാകുന്ന രിയാലയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളെ നമ്മുടെ ചിന്താരീതികളെ നമ്മുടെ ആലോചനാ സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മുടെ വിധാനങ്ങളെ നമ്മുടെ വേഷങ്ങളെ നമ്മുടെ പാരസ്പര്യങ്ങളെ കൃത്യമായ ഒരു ധാർമ്മിക ധാരയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിശീലന സംഗമമായി നാം ഇതിനെ സ്വീകരിക്കണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത് 
കേവലമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സാധ്യമാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെയും മരണം വരെ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട ജീവിതശീലങ്ങളെയുമാണ് ഈ അസംബ്ലിയിലൂടെ നാം സമാഹരിക്കുന്നത് ബദ്ധശ്രദ്ധയോടെ പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ അവതരണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനുള്ളതാണ് എന്ന കൃത്യതയോടെ നാം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും വേണം നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് നിലനിൽക്കുകയും സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതിൽ നിന്ന് സൊഹാബാക്കിറാം പഠിച്ചത് കേവലങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നില്ല തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ വചനമൊഴിയിൽ നിന്ന് കർമ്മവഴിയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ പകർന്നെടുക്കുകയും അടുത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രായോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ഒരു തലമുറയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരായണം മുതൽ പ്രയോഗം വരെ എല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ആളുകൾ പകർന്നെടുത്ത് ജീവനോടെ പകർന്നു നൽകിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആർജിക്കുന്ന സംസ്കാരവും അറിയുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളും പ്രായോഗികമായി ഒരായിരം ആളുകളിലേക്ക് പ്രതിസ്ഫുരണങ്ങൾ തീർക്കാൻ മാത്രം നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുകയും നമ്മളിൽ സിദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രകാശഗോപുരങ്ങളായി വിളക്കുമാടങ്ങളായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വഴി കാണിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടികളായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വെളിച്ചവും അറിവും പരിശീലനവും എല്ലാം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന കലാലയ പരിസരങ്ങളിൽ വരും കാലത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന കാര്യാലയങ്ങളിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ സംവദിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരായിരങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രകാശരേഖകളായി അതുപോലെ ജീവിത ധാവള്യങ്ങളായി പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ് എന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ അസംബ്ലിയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുകയും അങ്ങനെ സംസ്കരണത്തിന്റെയും പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും ഒരായിരം ഊർജ്ജധാരകളെയും ഒരായിരം വിപ്ലവ ഗാഥകളെയും പുനർരചിക്കുവാനുള്ള ആത്മനിഷ്ഠയോടെയും ആത്മ സമർപ്പണത്തോടെയുമാണ് നമുക്ക് ഈ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയായി പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് പൂർണമായും നമ്മുടെ ശാരീരിക മാനസിക സാന്നിധ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവണം അള്ളാഹു സുബാനഹു തയല ഉദ്ദേശിച്ചതിലുപരിയായി പവിത്രമായ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ഇസ്ലാമികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പ് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ഹൃദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോകഗുരു തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അഹുലു സുഫയോട് മദീനയിൽ ഒത്തുകൂടിയവരോട് സൊഹാബാ കിറാമിനോട് ചില ഇടവേളകളിൽ അവർക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളോട് ചില കാലയളവിൽ അവർക്ക് നൽകിയ ആത്മീയ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സമകാലിക വിചാരധാരകളെയും അതുപോലെ കർമ്മ കർമ്മതലത്തിൽ വരാനുള്ള അനുശീലനങ്ങളെയുമെല്ലാം പവിത്രമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശിനിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിചാരം എങ്ങനെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ഫാഷിസത്തോടും ആനുകാലിക പ്രതിസന്ധികളോടും നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളും പ്രതിരോധങ്ങളും ഏതു വിധത്തിലാകണമെന്ന് സമര വഴിയെ നിർണ്ണയിക്കാനും ജീവിത വഴിയെ ധാവള്യമാക്കാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കാനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനുമുള്ള നല്ല ഒരു സംഗമമായി ഇത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമുക്കതിന് തൗഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ സെഷനുകളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഭവ സമൃദ്ധമായ വിവരങ്ങളെയും പരിശീലിക്കാനുള്ള ചിട്ടകളെയും എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തവും സന്തോഷവുമുള്ള പിൽക്കാല ഉമ്മത്തിന്റെ മഹനീയമായ ഒരു സംഗമമായി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടു ലോകത്തും സന്തോഷിക്കാൻ ഇതൊരു നിമിത്തമാകട്ടെ എന്ന ഹൃദ്യമായ പ്രാർത്ഥനകളോടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമറിയിച്ച് നമ്മൾ അസംബ്ലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവസരോചിതമായ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ നിർവഹിച്ച് 
ഇന്ന് മുതൽ ഈ സമയം മുതൽ നാളെ ക്യാമ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ പൂർണമായും ഈ അസംബ്ലിയുടെ അമീറായി എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട റാഷിദ് ബുഹാരി അവരുകളെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ അസംബ്ലിയുടെ അമീറായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാചകങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആഹൃദാഴ്വാനിൽ വസ്ലാ നബീന വഹബീമിൻ അമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്